ะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนมีคะแนนชี้วัดว่าใครเป็นคนดีกว่ากันแดนซ์ฟิวเจอร์สนับสนุนโดยสำนักงานอวตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เคยจินตนาการถึงโลกดิสโทเปียหรือโลกที่ได้รับผลกระทบจากด้านมืดของเทคโนโลยีไหมคะถ้าใครเป็นแฟนคลับของ Netflix นะคะอาจจะเคยผ่านหูผ่านตากับซีรีส์ที่นำเสนอเรื่องนี้อย่างเข้มข้นและถ้าเป็นคอไอทีเนี่ยแนะนำให้ดูเลยนะคะสนุกมากๆทุกตอน Black Mirror ค่ะตอนนึงที่เพิ่งสนใจมากๆแล้วรู้สึกว่าสนุกมีความเป็นไปได้สูงมากๆก็คือตอนที่ชื่อว่า Nose Dive นะคะเป็นตอนที่เป็นเรื่องราวคล้ายๆนี้แหละว่าเราจะมีคอนแทคเลนที่เป็น AR ใช่ไหม Augmented Reality ที่ทำให้เราสามารถมองไปบนท้องถนนแล้วเห็นว่าคนที่เดินผ่านหน้าเราไปเนี่ยเขาเป็นใครมีแต้มความดีเท่าไหร่ทำนู่นนี่นั่นเป็นยังไงแล้วให้ระบบเรตติ้งกันได้ด้วยนะคะซึ่งคะแนนของแต่ละคนเนี่ยจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความประพฤติของตัวเองต่อสังคมนะคะแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเรตติ้งเพื่อนคนที่เรตติ้งสูงกว่าให้คนที่น้อยกว่าก็แบบมีเครดิตมากกว่าซึ่งคะแนนเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะใช้ในการที่คนคนหนึ่งจะสามารถทํากิจกรรมต่างๆทางสังคมได้เช่นสมมติจะซื้อบ้านจะต้องมีคะแนนเท่านี้ขึ้นไป4ดาวขึ้นไปอะไรเงี้ยถึงจะซื้อบ้านเลนละแวกนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า social credit score หรือว่าใครทําดีกว่าแต้มดีกว่าก็ได้อภิสิทธิ์ทางสังคมมากกว่าและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวขึ้นมาบนโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเกิดขึ้นแล้วในโลกจริงก็คือเมืองจีนมีการให้แต้มความดีกับคนเหมือนกันจะเล่าให้ฟังค่ะว่าเรื่องนี้เป็นยังไงสิ่งนี้นะคะเรียกว่าซื้อมาเครดิตหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือเครดิตงาค่ะแม้ระบบจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวกับ Black Mirror นะคะแต่ก็มีความคล้ายกันมากในส่วนที่เวลาเราทําความดีเนี่ยคะแนนความดีเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลทําประโยชน์ให้กับสาธารณะต่างๆอันนี้คะแนนก็จะเพิ่มขึ้นในทางกลับกันถ้าเราทําไม่ดีก็เหมือนแบบเวลาที่อยู่โรงเรียนเนาะโดนตัดแต้มอะไรเงี้ยเช่นสูบบุหรี่ในที่ที่ห้ามสูบแซงคิวซื้อสินค้าฝ่าฝืนกฎจราจรอันนี้ก็จะโดนลดคะแนนลงไปค่ะซึ่งแต้มเหล่านี้สะสมไปแล้วบอกอะไรคนที่ได้คะแนนสูงๆนะคะก็จะได้สิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆมากขึ้นเช่นอภิสิทธิ์พิเศษในการที่จะเช่ารถซื้อบ้านจองโรงแรมหรือแม้แต่กระทั่งได้วีซ่าแบบพิเศษนะคะในทางกลับกันถ้าใครมีคะแนนต่ำนะคะก็จะโดนตัดสิทธิ์ต่างๆเช่นไม่สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้แล้วก็อาจจะไปถึงไม่สามารถกู้เงินได้วงเงินมีนิดเดียวซึ่งระบบนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการทดลองใช้นะคะเป็นความร่วมมือของรัฐบาลจีนแล้วก็บริษัทในเครือของอาลีบาบามีแผนว่าจะใช้เต็มรูปแบบในปี2020ค่ะซึ่งมองแบบนี้แล้วก็ดูน่ากลัวนะคะเพราะว่าอย่างเพื่องเองดู Black Mirror มาก่อนก็รู้สึกว่ามันเป็นโลกที่แบบมันใกล้มากๆที่มันจะเกิดขึ้นได้มันไม่ดูแบบไม่สมจริงอ่ะแต่ว่าจุดที่ทําให้แตกต่างกันนะคะเราไม่สามารถที่จะเดินไปตามท้องถนนแล้วแบบเรตติ้งให้เลยว่าเฮ้ยคนนี้ฉันไม่ชอบขี้หน้าแก่ให้คะแนนลบอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ว่ามันจะเบสออนหรือว่าขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราจริงๆโดยระบบของจีนอันนี้ก็คือเกิดมาเพื่อที่จะแบบเหมือนเป็นลักษณะของกฎระเบียบทางสังคมมากกว่าในการนิยามว่าพฤติกรรมอะไรเรียกว่าดีหรือว่าไม่ดีในสังคมนะคะคนก็จะได้แบบทําตามทํานองของทำกันมากขึ้นซึ่งไอเดียนี้เนี่ยก็เกิดมาจากสิ่งที่จีนเขาก็รู้แหละว่าทั่วโลกก็ค่อนข้างมองเขาว่าชอบมีพฤติกรรมในที่สาธารณะที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เขาก็เลยอยากจะปลูกฝังพื้นฐานแก้นิสัยอันนี้ก็เลยเป็นแบบมาตรการที่เป็นไม้แข็งเบาๆของจีนที่อยากจะยกระดับคนจีนให้แบบดูดีขึ้นในสายตาชาวโลกหรือว่าดูดีขึ้นในการที่ควบคุมประชากรมหาศาลในประเทศของตัวเองด้วยนะคะประเด็นที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าคําว่า social credit ในภาษาจีนหรือว่าเชอร์หุยซินยงมีความหมายที่แปลได้ตรงตัวกว่าคือ public trust นะคะโดยเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลจีนนะคะก็อยากจะได้ข้อมูลความน่าเชื่อถือของประชากรแต่ละคนมาเพื่อที่จะรู้ว่าคนนี้น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนหวังจะแก้ปัญหาเรื่องของจีนเช่นสินค้าปลอมจะรู้ว่าเฮ้ยคนนี้ผลิตสินค้าปลอมตัดเครดิตอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเป็นอย่างนี้ไปเป็นคนแก่
แน่นมากเลยทีเดียวเพราะทุกอย่างมันแบบออนไลน์อย่างรวดเร็วใช่ไหมมีกล้องจับสแกนใบหน้าอะไรเงี้ยก็น่าสนใจมากๆว่าทุกอย่างจะถูกบูรณาการรวมกันแล้วการทําพฤติกรรมของเราในทุกๆอย่างไม่ใช่แค่แบบการจ่ายค่าน้ําค่าไฟการจ่ายค่าบัตรเครดิตเท่านั้นเราก็เลยควรที่จะแบบระวังพฤติกรรมของเรามากขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องนี้จะส่งผลดีผลเสียมากน้อยอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองกันต่อไปไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เราสังเกตกันอยู่แล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าทุกวันนี้เราก็มีการให้คะแนนกันผ่านโซเชียลมีเดียอยู่แล้วทั้งปริมาณคนไลค์ปริมาณคน Follow แล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าการที่เรามีคนไลค์เยอะๆมีคนติดตามเยอะๆก็จะได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างตามมาจริงไหมคะดังนั้นก็เลยเกิดสงครามแห่งแต้มคะแนนค่ะที่หลายคนก็อาจจะหลงผิดในการที่ไปทําความดีหรือการแทรงมีความสุขในแบบที่ตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นการพยายามไปสร้างตัวตนใหม่หรือพยายามมากเกินไปที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมเพราะหวังว่าจะนําตนไปสู่ที่สูงกว่านะคะซึ่งเรื่องนี้อาจจะต้องลองสังเกตค่ะว่าเรากําลังพยายามเป็นคนดีหรือคนที่ได้รับความนิยมตามแบบที่สังคมนิยามหรือเปล่านะคะอย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ Grab ก็มีระบบเรตติ้งทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับเช่นคนนั่งเนี่ยถ้าสมมติ Cancel บ่อยมาช้าผู้จำไม่ดีเสียคนขับคนขับให้เรตติ้งน้อยเนี่ยเราก็จะเรียกรถใช้เวลานานขึ้นต้องไปต่อคิวเทียบกับคนที่ได้5ดาวต่อเวลาเขาก็จะได้รถเร็วนะคะไม่ว่าด้านมืดของเทคโนโลยีนะคะจะไปไกลขนาดไหนไปไกลเท่ากับซีรีส์ Black Mirror หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรรู้ก็คือทุกๆคนพยายามจะเก็บข้อมูลของเราในทุกๆแพลตฟอร์มอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆที่เราไปเล่นควิสใน Facebook บางครั้งเขาเอาข้อมูลของเราไปเราต้องรู้ด้วยนะคะว่าใครเอาไปบ้างแล้วเขาจะเอาไปทําอะไรคิดเรื่องนี้เผื่อเอาไว้ถ้าโอเคอยากให้เขาเก็บไปก็ทําได้แต่ว่ามีเรื่องนี้ที่ต้องระวังอยู่ว่าเฮ้ยเล่นๆไปเขาข้อมูลเราไปใช้ถ้าใครไม่โอเคก็ต้องระวังให้มากขึ้นนะคะเพราะว่า Data ทุกอย่างในชีวิตสามารถนำไปคิดเป็นคะแนนได้จริงๆนะคะใครที่ชอบเรื่องราวเทคโนโลยีที่เอามาเล่าในมุมสนุกสนุกเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามรายการ Dance Future ของเราด้วยนะคะแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้เห็นกันแล้วเราก็มีเวอร์ชันพอดแคสต์ด้วยนะคะกับเว็บไซต์ถ้าใครอยากจะฟังแบบอีกเวอร์ชันหนึ่งนั่งเล่ายาวกว่าคลิปแบบนี้ก็ไปติดตามกันได้ในระดาพอดแคสต์นะคะ LDA Podcast Dance the Future ค่ะไปแล้วค่ะทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับโลกไอทีไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ Thank you for your support.